twenty the Berlin Wall. Hello, good evening, everyone. Hello, teacher. Welcome. Hi, Maria Fernanda. Okay, I hope everybody is ready to start. Hello, Vanessa. Hi, Diana. Hello, Francisco. Hi, Yolanda. Hi, Karen. Welcome. Hi, teacher. Good evening. Good evening. Okay, people, today we will continue with the present continuous. Okay, this is your class number 13. And we want to continue with the topic, the present continuous. But today, we'll center the whole topic in the WH questions using the present continuous, WH questions. We know the WH questions as information questions, okay? WH questions are information questions. So welcome everybody again. We are starting our class number 13 tonight. The objective tonight is that the participants, that means you, right, will be able to ask present continuous questions. Yesterday, we started some questions. We started the yes, no questions. At least we identify them, right? But today we are going to practice. We are practicing the present continuous. Present continuous questions. Okay. To start the class, <laughs> let's start the class, okay? I will present a flashcard with a verb, and you will say the ING verb form, okay? Okay, everybody. 
I present the base form and you say the ING per form, okay? Mm -hmm. Having. Mm -hmm. Have, having, right? Having. Having. Eat. Eat. Eating. Eating. Yes. Get up. Get up. Getting, getting up. up, getting up, mm -hmm. put, put, in, put in. Okay. Where, 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 wearing, wearing, mm -hmm. study, study, studying, studying. Studying. Francisco, aquí no decimos jing, aquí decimos ding, ok? Ding. Uh, studying. Mm -hmm. Play. Play. Playing. Yes. Playing. Exactly. Swimming. 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 Watch. Watching. Watching. Exactly. Watching. Calling. 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 The ING, Yolanda. Calling. ING? Call? Calling. 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 Mm -hmm. Calling. Work. 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 Working. 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 Read. Read. Reading. 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 Writing. Right. 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 Writing. 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 Taking. 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 Okay. Run. 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 Running. 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 Right. Reading. Mm -hmm. Riding. Riding, 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 okay, right, riding, right, riding, right, riding, 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 sleep, sleep, sleeping, sleeping, dance, dancing, 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 yes. Dance, dancing. Walk. Walk. Walking. Walking. Mm -hmm. Walking. Walking. Sin la get. L, ¿verdad? Get. Walking. Get. Get. Getting. Get. Getting. Getting. Yes, getting. Pray. 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 Praying. 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 
Play. Playing. 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 Refer. 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 Nope. Refer. Referring. 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 Offer. 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 Offering. Offer. Offering. Offering. Come. 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 Coming. 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 Do. Do. Doing. 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 Hmm? Occurring. Occur, occurring. Occur, occurring. 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 Mm -hmm. Occurring. Feel. 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 Feeling. Yeah. Feeling. Try. 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 Trying. Trying. No trying, sino que trying, 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 trying. Hey, trying is the last one. Okay, so stop sharing. And now, everybody, please turn your camera on, and we are going to do something. Okay. We are going to ask, what are you doing? Okay, what is she doing? What is he doing? What are we doing? What are they doing? Okay, so, uh -huh. a ver, comenzamos por Sergio. Let's start with Sergio. Eh, va a hacernos una mímica de alguna acción, algún verbo, y todos vamos a adivinar la acción que él está haciendo. La pregunta es, what is Sergio doing? Okay. What is Sergio or Sergio doing? Vaya, vamos a ver entonces. Press it primero. <laughs> Everybody turn your cameras on. Ready. Very easy. What is Sergio doing? Eating. Uh -huh. He okay. is yes. eating. Okay. He yes. is eating. Okay. Very now, easy. Diana, Diana <laughs> guessed. So you are next. Uh -huh. Thinking. Thinking. She is thinking. Diana? She is thinking, Diana. She is thinking. What is Diana doing? She watch cell phone. She is, a ver. She is watch she is cell phone. Watching. Watching, acordemos, verbo to be, she e is ing. She is watching, watching cell phone. her cell phone. El teléfono de ella. Her cell phone. A ver. Everybody, no pasamos. A ver. Diana is... A ver, todos. No, no, no. Diana si no lo decimos, no lo vamos a aprender. 
Diana is watching her cell phone. Diana is watching her cell phone. Okay, there you are. Very good, very good. A ver, Yolanda. <clears throat> what is Yolanda doing? Thinking. Diana is thinking. Yolanda is thinking. Yolanda is thinking. <laughs> okay. Yolanda is thinking. Is it okay, Yolanda? Thinking. Is it correct? Yolanda. No, 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 no entiendo la oración, teacher. Yolanda está pensando. Yes. ¿Y qué mímica hizo, pues? A ver, pues va a ser la mímica. Pero quién, yo no hice ninguna. Ah, ya ven, ya ven. <risa> Ajá, ya yo ven, ya ven. Hasta humo le estaba saliendo, video. Todos Eso. enciendan su cámara, pongamos Eso. atención todos, vamos, hey, pongamos atención todos. A ver, ¿quién quiere explicar lo que estamos haciendo? Sí, sí, pero no, o sea, le entendí de la mímica, pero no sabía que a mí me había tocado. Ah, okay. Vaya, hoy sí. Ok, ok, go ahead, Yolanda. Yolanda is painting. <laughs> painting, no, no painting. Hey, come on. Ajá. Is makeup? Is putting makeup? Uh -huh. A ver, ¿cómo sería la oración ahí? Yolanda is putting makeup. Yolanda uh -huh. is making up. Mm, no making up. Mm -mm. Putting on makeup. Putting on makeup. A ver, a ver todos. Yolanda, Yolanda is, is, Yolanda is, Yolanda is, is putting, putting on makeup. Putting on makeup. Yolanda is putting on makeup. Yeah. Okay, vamos a ver. Vanessa, please, do the mimic. Son una fácil. <coughs> Y qué bonita anda hoy, Vanessa. Wow. <laughs> ah, what is Vanessa doing? What is Vanessa doing? Vanessa is dancing. Yay, <laughs> Vanessa is dancing. Yes, Jacqueline. Yes, Sergio. Okay, now, Adriana, please do the mimic. Adriana is calling. Okay, ajá, uh -huh. ajá. Uh -huh. is, is it correct, Adriana? All right. Yes, teacher. Okay, great, great. Jacqueline, please do the mimic. <laughs> Jacqueline is sleeping. Sleeping. <laughs> sleeping. He is falling yeah. asleep. Ah, okay, that's a very good one, Diana, too. Uh -huh. Okay, okay, there you go. Vaya, repetimos. Yolanda, again, please, do the mimic. What is Yolanda doing? Yolanda is eating. Yolanda, you have to do the mimic. <laughs> Yo la vi comiendo, Irene. Yeah, I thought she was. That... Yeah, Yolanda is Irene. Irene sí está comiendo. <laughs> Ay, no bajo, Yolanda. Usted qué barbaridad. Dios me guarde. <laughs> y todo. Oh, yeah. <laughs> okay, Yolanda is eating. Okay. Francisco, please do the mimic. Francisco, do the mimic. ¿Cómo se dice congelado? Ajá, se quedó congelado, ¿verdad? 
Please, no, the Francisco, picture. Francisco, Francisco is thinking. I see thinking. Francisco. ¿Qué está pensando? He's happy. Pensando. <laughs> He's <laughs> happy. What is Francisco doing? Uh -huh. Francisco happy. do the mimic. Francisco. Francisco, Francisco is Ay, sleeping. 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 Francisco Corre, is sleeping. Ajá, cabal. Cuando tengamos dos palabras, una que termina con la letra S y la otra que empieza con la letra S, solo vamos a pronunciar una S. Por ejemplo, no vamos a decir is sleeping. Mm -mm. Vamos a decir is sleeping, ¿ok? Francisco is sleeping, ¿all right? Francisco okay. is sleeping. Francisco, Francisco is sleeping. Uh -huh. Ok. So, uh -huh. Vanessa, do the mimic. Oh, no la veo. Hoy sí, thinking, hoy sí. <laughs> oh, no. look, no. What's, what is she doing? What is Vanessa doing? She's taking pictures. Ajá, ajá. Vanessa is taking a picture. Vanessa is picture. Vanessa is taking, taking a, picture. a picture. picture. Yes, it's taking a picture. Y ahora, como, así como ella solita se la tomó, is taking a selfie. Okay, Vanessa Ay, is taking a selfie. Okay. All right. Vanessa. Solo que no, no se la se a Yolanda, dele. ¿Mm? Claro que sí. <laughs> Vanessa is taking a, uh, ¿qué? Selfie. A selfie. A selfie. A selfie. Yeah, a selfie. All right, people. Adriana, please do the mimic. <laughs> Adriana is a smile. Adriana is a smiling. No, but, smiling. well, yeah, but. Adriana uh -huh. is greeting. Uh, nope. Adriana, Adriana is... is smiling. No. No. Taking notes. Yeah, is Adriana uh -huh. is taking notes. Adriana uh -huh. is writing. No reading, writing. 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 Uh huh. Adriana is writing. Okay, taking notes. Taking notes es una cosa, tomar notas. Writing, cualquier cosa está escribiendo. Writing. Escribiendo. Writing. Oh. She is writing. But, uh, Adriana is writing. Mm -hmm. Okay, Sergio, please do the mimic. Sergio uh -huh. is. Washing. No. <laughs> yeah, but without his glasses, I don't think he can see. <laughs> si lo lente, no creo que esté mirando. <laughs> Hasta me lo quité para la <laughs> uh, Yo si lo lente, ya, así ya no los miro. <laughs> <laughs> okay, but was nice. Uh huh. Sergio sorry, sorry. is watching, watching. us. Okay, Sergio is watching no us. No watching, no watching, Sergio. Not watching. Yeah, <laughs> he's not watching. Isn't watching. Watching. <laughs> watching. Uh, watching. Uh huh. Yeah, you're right. Okay. Yeah, you're right. Uh huh. A ver, eh, quién nos falta hacer en la segunda Walter, ronda? Walter. Ah, Walter. Walter do the Walter. mimic. Oh, the mimic. A ver, Walter. Oh, oh my God. Walter <laughs> is. Karen, uh -huh. también falta. Where is Karen? Walter is. Hungry. What is he doing? What is he doing? Hey, hey. Angry. Walter is hungry. Uh, angry, I angry, want to angry. Understand. Enojado. Este no, no. Ok, pero ese ya no sería what is he doing, ok, ese sería um, how does he feel, ok, how does he feel, uh, how Walter is he. Walter is watching 
Angry. Eh, no. <laughs> no, so porque watching, watching, watching me angry. <laughs> ah, okay, that's a good watching one. Me. Yeah. Ajá. Okay, ajá. Walter, bye. si queremos decir que se, se está enojando, okay, Walter is getting angry. Okay, uh, angry. Yeah. Mm -hmm. Yeah, Walter is getting angry, angry. Okay, but Walter just w was uh, uh, watching us, right? He was just watching us. Okay, yeah, Walter is getting angry. Se está enojando, sí, así para usar el presente continuo, okay? Okay, okay. people, ¿quién nos faltaba en la segunda vuelta? Okay. Second yeah. round. Jacqueline, yeah. yeah. What is Jacqueline doing? What is Jacqueline doing? Eating. Ah, look, look, look. Uh huh. What she is doing? Is drinking coffee. Drinking coffee. Okay. Drinking coffee. Jacqueline is drinking coffee. Drink coffee. Yes, exactly. Jacqueline is drinking coffee. Very good. Very good, guys. Okay, now uh, we are going to continue with our class. Remember that when we um, oh, just one second, when we uh, want to express things that are scheduled or things that are happening at the same time that we are speaking, we use the present continuous. And the present continuous has its own structure. Remember, we need the to be there, okay? The to be there. And uh, <clears throat> remember that you can um, use the present continues in the affirmative way, in a negative way, as a question, okay, yes. requesting for information too. So allow me just to take you to the structures, okay? These are the structures. Okay, these are the structures. For affirmative, negative, direct question. But in this class, we are going to study these other form, okay? WH word plus the verb B plus the subject plus the verb plus ING plus the complement. And if we are writing plus the question mark. Okay, this is to ask for information, specific information. Who remembers the WH words? Do you remember the WH words? Where, mm -hmm. who, mm -hmm. when, why, mm -hmm. who, why, mm -hmm. Mm -hmm. how, when. What? Which word? Where? Mm -hmm, mm -hmm. Okay, so what word do I use if I need to know about people? If I need to ask something about people, what is the word that I use in my question? Who. Who, exactly. Who. When do we use what? When do we use what? Question. Yes, but what information am I requesting? When I say what? Mm -hmm. okay when i want to know about someone a person or people in plural i use who 
when I use what, what information am I requesting? Okay. What is when I want to know about a thing? Okay. A thing, anything. Could be a place, it could be, um, well, no, actually place in this case, only if it is a word phrase. A situation, object, okay? What information do I request when I ask where? Where? Address or place? Place. Location. Mm -hmm. Place and location. Okay. Place, location. Yeah. When I ask when, what am I requesting? What information do I request? Mm -hmm. The time, teacher. When? Time. Mm -hmm. Time. Exactly. What about when I use the word why? For mm -hmm. question. I'm sorry, Walter. For question. Reason. Reasons. Okay. Reason or reasons in plural, yeah. Reason, um, explanations. Motivations. Okay. Okay, what about the word how? What information am I requesting when I ask how? Instruction. Mm, yeah. Mm -hmm. And the instructions tell the tell you a the way. Okay. The way of doing something, the state of something, a manner of doing oh, something. No. Okay. The way, the state, or, or a manner. For example, we say, how are you, right? But we can also say, how do you feel? It's a state. I can say, for example, how often, or uh, let's say, how fast does your car go, okay? Uh, Etc. So we say the way, state, or manner. And we have these other two, uh, three. Which, whom and whose, okay? Whose. This is when we ask about the owner of something. We talk about belongings, okay? Whom, whom is, I'm sorry? The meaning of belonging? Belongings, pertenencias. Mm -hmm. Thank you. Mm -hmm. And which is when we want to talk about options. Okay, Op options. For example, which one do you want? The red or the blue one? Uh, I prefer the blue one, yeah? So which one? I prefer the blue one. Okay. So we are going to use all these question words, but I want you to know that it's very important to identify that sometimes we are not just using one word of question. Maybe we are using a word 
phrase. I'm sorry, a question phrase. Question phrase. Okay, I, 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 let me just write this right here. Here it says question words, right? But we can also have Question phrases, okay? Question phrases, not only one word, but phrases. <clears throat> phrases, more than one word, okay? More than one word. Are we okay so far? What is the way to ask WH questions in the present continuous tense? Okay, for example, what is she doing? What is she doing? What is she doing? She playing the violin. Uh -huh. Maria Fernanda, no nos olvidemos del verbo be. A ver, ¿cómo sería? She playing the the violin. Nope. Again. He is. She is. Playing. She is playing the violin. Okay. What is she doing? Vemos que aquí tenemos una WH word, ¿verdad? Y la pregunta más común que hacemos en el tiempo presente continuo es, ¿y qué está haciendo? ¿Y qué estás haciendo? ¿Y qué están haciendo? ¿Y qué está haciendo ella? ¿Y qué está haciendo él? Siempre estamos preguntando esta, esta, es, es, esta frase específica, ¿sí? What is she doing? She's playing the violin. Veamos esta otra. What are they doing? What are they doing? They are we are here online class. They are having an online class. An online class. Okay. What are it they can. doing? Yes, tell me. ¿Por qué sería they? Si se Porque. está incluyendo, no sería we are. Pero usted no está incluido en este grupo, en este de acá, ¿verdad? No. Por eso preguntamos ellos. La ah, pregunta okay. dice, what are they doing? Si estuviera incluida yo, que hago la pregunta yo, entonces sí, sería, yo le preguntaría, what are we doing? ¿Ya? Yeah. Y la, la respuesta sería, we are having an online class. Ajá. Ah, ok, ok. Ok. Uh -huh. And they look happy, right? They look happy. Do you see? They look happy. Ok, now I will ask you, what are you doing right now? What are you doing? I am. Mm -hmm. Yes. I am having um class. Okay. I am having an online class. Okay. I am having an online class in this very moment. Okay. In this very moment. Okay. What are you doing? What are you doing? Y eso fue lo que preguntamos ahorita que estábamos haciendo el juego, ¿verdad? Donde todos hacían una mímica, preguntábamos, what is Diana doing? What is Vanessa doing? What is Sergio doing? Ok. Bien. Vemos que en, esta es la pregunta más famosa, ¿sí? En la que lleva what. Pero también hay otras preguntas, ¿verdad? Y podemos preguntar, who is taking care of the dogs, for example, etc. Uh, where are you going? Where are you going? ¿A dónde vas ahorita? ¿verdad? Where are you going? ¿A dónde vas a ir también? 
Okay, allow me just to get over here for something. Okay, let's practice the question words, okay? Let's practice the question words. I'll send you a link so everybody goes to this site. We are doing this exercise. Yeah, please click on the link. Oh, ok, María Fernanda. Ay, no, por eso no pudo participar en el juego, ¿verdad? Oh, sí, okay. teacher, es que, bueno, desde el, estoy en esta, sí. ajá. Pero okay. ya, pero la otra semana. Soon, ok, soon. Next week. Ver, ya llegaron ahí a la, a la, eh, a la worksheet. Yes, teacher. Okay. Ah, vamos a practicar. Okay, we are practicing the question words. Yeah, question words. So it says, select the correct answer using what, where, who, why, which, when, and how. Okay. Aquí no estamos con el tiempo presente continuo. Estamos aprendiendo a utilizar las WH question words. ¿Ok? Vamos a ver entonces. En la primera, the first one. Ya están what, todos ahí. What, what is your what, name? What is your name? Ok. Uh -huh. So you have to write, what is your name? Next. Where do you live? Where, where do you live? Where do you live? Este es el where? verbo live. Okay. Where? Mm -hmm. Okay, what is your name? My name is Kevin. Where do you live? I live in the USA. Pero yo ya me lo puedo, así que necesito escucharlos a ustedes decirlo, leerlo todo esto, ¿ok? Next. What is your favorite what singer? Is your, your favorite, favorite singer. singer. Your favorite singer. My favorite singer is Taylor Swift. My favorite singer is Taylor Swift. Ok. Next. When does when who does when does the movie? Ajá, Juan Carlos, no puede ser who porque no pregunta acerca de una persona, ¿verdad? ¿Acerca de qué está preguntando? Del tiempo. Del tiempo, de la hora, ¿verdad? Entonces sería... When. When. When, exactly. When does the movie start? Exactly. It starts at three o'clock. Yes, ajá. Next. Oh, where are you? Where are you? I am fine. And you? Oh, how, how are you? How are you? How? Mm -hmm. How Next. are you? Um. <laughs> Who is? Who? Who? Estamos hablando acerca de una persona. 
What is your favorite season of the year? Okay, continue. Well, yeah. <gasps> Hmm? Winter and yours? Ok, pero sería what, ahí, ¿verdad? Ok, what is next. Your favorite season? Yes, Sergio. Uh -huh. Next. How? Why? Exactly. Why? Siempre que preguntamos why, la respuesta va a ser because. Ok. La respuesta cuando preguntamos ah, okay. why va a ser because. Ok. Uh -huh. Why do you think they broke up? Uh -huh. Why, right? Because he sharing on. Ok. That will be why do you think they broke up? Because he cheated on her, okay? Because he cheated on her, okay? Porque él la engañó, okay? Because he cheated on her. Continue, people. Where is the hospital? Mm -hmm. Where? It right? is on the next street. Mm -hmm. Next? Is on the next street. Yes. Next? Next street. A street. <laughs> no, I'm sorry, Sergio. Next sentence. <laughs> <laughs> you got me too. <laughs> okay. <laughs> Who won an Oscar this year? Who won, right? Mm -hmm. Who won? Mm -hmm. Who won an Oscar this year? Will Smith. <laughs> Will Smith. Mm -hmm. Mm -hmm. What? What is your favorite food? Mm -hmm. My favorite food is pizza. La mía no, pero. No pizza? Okay. No. <laughs> Beans. <laughs> Beans, uh huh. <clears throat> and just boiled, right? Mm -hmm. They come every <laughs> whole. <laughs> every day. <laughs> <laughs> What is your father's name? His name is Erwin. Your math teacher? Mm -hmm. My teacher is Carolina. Okay. What? Who is, right? Who? Oh. Mm -hmm. Okay. What? What is your car? What? Ahí? Where? Where? Where is your cat? Exactly. Mm -hmm. Where? It's under my bed. Mm -hmm. Donde está tu cato? Yep. Aquí me ha salido malas porque algunos mayúsculas escriben a las fuerzas. Mm -hmm. 
When are you going to graduate? When, right? Because it says the next year. When, when. Mm -hmm. When are you going to graduate? I think next year. Why do you like pizza? Why do you like pizza? Because it's delicious. And do you like pizza? When are you going to the congratulations? It's why. It's A ver, when. estamos en when are you going to graduate? A ver, Yolanda, uh -huh. when are you going to graduate? Y la siguiente, ¿cómo era, Sergio? Why. Oh. Why, escuché, te, dije, te dijo otro compañero ahí. Ok. Why no, no. do you like pizza? Because it's delicious, Because right? Because it's delicious. How uh -huh. old are you? Uh -huh. Uh, well, uh, I'm 33 years old. Mm -hmm. Why do you like Why? folk music? Okay. Yes. And the answer is because, because it makes It makes me very happy. It makes me very happy. Mm -hmm. Why do you like to study? Veamos la respuesta. No puede ser why, ¿verdad? Porque no dice no, because. Ajá, right? No dice because. How right? How? How? How do you like to study? I, I like to study, study with, with background, background music. music. Correct. Mm -hmm. Next sentence. When? When is your mom? When is your mother birthday? It's mm -hmm. next month. Okay. Uh, forcémonos a pronunciar esas letra S de los posesivos, ¿verdad? When is your mother's birthday? Mother's birthday. Mm -hmm. Tenemos que forzarnos porque nosotros... Los salvadoreños nos comemos esa letra, ¿verdad? Entonces, en inglés sí debe sonar. Ahí sí debe sonar. Mother's. Okay? Mother's birthday. And the last one. What country are you visiting first? Again? What word? Where? No. What country no. are you visiting? First? What? What no country? Mm -mm. Nowhere. Nowhere. Which? No what? Which? Which? Exactly. Which? which. Ah, okay. Mm -hmm. Sería which country are you visiting first? Exactly. I think Canada, the friends. Yes. Mm -hmm. Correct. Right. Mm -hmm. Okay, ahora del en finish. Y check answers, igual, ¿verdad? Le toman el screenshot y lo mandan como evidence al grupo. A ver, ¿cuántos sacaron? Cuéntenme. Nine of ten. ¿Y revisó cuál es la que le salió mal? Yes. Ajá, ¿cuál? Which one? The mm -hmm. third. The third one? Okay. Yeah. Mm -hmm. the, that will be who is your favorite? Who is your favorite singer? Because it's a person, right? 
Who is your favorite singer? And mm -hmm. then six. Okay, that's which, right? Which is your favorite season of the year? Mm -hmm. In the last one, but I put which. Oh, but yes, it is which. Ah, maybe you are missing a letter H. No, I put W. Mm -hmm. and... W H I C H. ¿Qué nos tiene bueno para copiar? ¿En qué writing, please? Yeah, I don't put a, a, a Oh, H. you forget the letter H. Mm -hmm. Yes, mm -hmm. that's a very common mistake. So now memorize that it takes a letter H. Okay. Mm -hmm. Maria Fernanda, did you get all correct? Come on, teacher, disculpa, no la escuché. Did you get all correct? No. ¿Le salieron todas? Uh, no. No. Oh, okay. Uh, ¿Alguien sí que... sacó el 10? Es que en algunas me comí como una letra. Entonces creo que por eso me la... Ok. Las la 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 puede ¿Cuáles son las malas? ¿Las rojitas o las verdes? Por las red ones. Las red ones. Me salieron red mitad y mitad. Wrong. Y Cherry, ah, las mías. Okay. Uh -huh. Puedo ver ahí las mías. Me salieron dos malas. Did you send them? Ya lo envié. I don't see yours, Sergio. Second image. Mm -hmm. Okay, then I will say all the words. You take note, okay? You take note right now. A ver, lo que vamos a hacer ahorita, vuelvan a darle click al link, okay? Y yo voy a decir las respuestas, all right? Right. Hmm. Okay. Mm -hmm. Okay. Solo voy a decir las palabras, okay? Only the words. What? Where? Who? When? How? What? No, no, no. Which? And this is the último what que dije is which? Why? Mm -hmm. Después de ese which is why? Then where? Who, what, what, who, where, when, why, how, why, how, when, and which. All right. Solo teníamos que corregir dos, ¿verdad? Los que iban conmigo, solo en dos eh, se les fue, eh, se les pudo haber ido diferente. Are we okay so far?
Okay, then. <clears throat> This is the structure for the WH questions in the present continuous. WH word plus V plus the subject plus the verb ING plus the complement plus the question mark. So now let's read number one and two as examples, okay? Which bus are you taking tonight? Which bus are you taking tonight? Mm -hmm. What is your sister watching on TV at this moment? What is your sister watching on TV at this moment? Mm -hmm. Now, the answer for this, which bus are you taking tonight? I am taking the 101D, okay? Now, what is your sister watching on TV at this moment? My sister is watching the news at this moment i ah, just the news mm -hmm. my sister is watching the news yes okay now which bus are you taking tonight i am taking the 101d what is your sister watching on tv at this moment my sister is watching the news all right What are you having for breakfast tomorrow morning? A ver, usted le va a preguntar esta número uno. Karen, escoja a quién le hace esta pregunta número uno. Y la respuesta que nos van a dar va a ser de acuerdo a la verdad. ¿Ok? A lo que usted de verdad va a hacer. ¿Ok? Mi amor, ya cansa mi antacarito que se No se lo sabía. Voy. Um, Vanessa, what are you having for breakfast tomorrow morning? Hola. Tiene el micrófono apagado. Okay, then. Vanessa, uh -huh, you had your microphone off too. Uh, Karen, please ask the question again. What? What are you having for breakfast tomorrow morning, Vanessa? <laughs> Miss Vanessa, your audio, uh, well, we can listen to you. We can hear you. Este, I, quiero ver, no sé qué voy a hacer, no me da pupusa, sí. I am having I am having for pupusas for breakfast. Okay. I am having pupusas for breakfast. Okay, Vanessa, choose a classmate mm -hmm. and uh, ask this question. Y el que le pregunten tienen que inventar una respuesta. Okay, vamos a ver. Um, who is she sending the how? report? How? How? How is she sending the, the reports? ¿A quién le está haciendo la pregunta? Herton. How is she Editing the reports. How is she sending the reports? How is she sending the How reports? Mm 
she she's sending the report for email. Ah, ok. En vez de for, en este caso sería by, que sería como okay. el medio, ¿verdad? By okay. email. Mm -hmm. There you go. Thank you, Harrison. Now, Harrison, well, please ask this question to another classmate. Ok. Um, when are they repairing? ¿Cómo se pronuncia eso, teacher? Repairing. Repairing the air conditioner. Mm -hmm. eh, Yolanda. The, they are repairing the air conditioner. ¿Cuándo dice se va? When. Este, when. ¿Dónde? No, when. Uh -huh. Ajá, when. Uh, oops. Tengo que Time. responder el lugar. Oh, el no, día. time, time. Uh -huh. El tiempo. Time, day, season, week, whatever you want to say about time. Uh, time. Uh, the next weekend. Okay, great. Uh -huh. The next weekend. Okay, there you are. On, nos faltaría nada más la preposición, mire Yolanda, on the next weekend. Okay, on the next weekend. Ah, sin que era, quitamos el da. On next weekend. Mm, puede ser on o puede ser da. Cualquiera de las dos. Yeah. There you go. También puede ser at. Pero at es para British. Ok. Ah, sin eso. Solo next weekend. Así. Yeah. There we go. They are repairing the air conditioner next weekend without da. Ok. Vamos. Now you, Yolanda, please. Ask the question to uh, a classmate. Uh -huh. Sergio, who is reading the reports? Okay, it's this writing. Writing. Who is writing the reports? Sergio? Um, my boss writes the reports. My boss writes uh -huh. me están preguntando en presente continuo. Uh -huh. Is right is writing. Writing. writing writing. Si decimos The reading, report. estamos diciendo leyendo. Reading. Writing es escribiendo. Okay. Okay, thank you. Now, Sergio, please choose a classmate and ask the question number five. When, when are they opening the store, Walter? The store will open tomorrow. Okay, they are opening the store tomorrow. Y podríamos decir tomorrow morning, tomorrow in the evening, tomorrow in the afternoon, whatever you want, okay? Now, Walter, please ask the next question. Is this Dean is leaving work early today. Can you please repeat, Walter? 
whose team is leaving work early today? Uh -huh. ¿A quién le está preguntando, Wally? Veamos quién no ha participado. Bastante. Wendy Eso, Wendy. Number six, Wendy. We have to invent, right? Nos vamos a inventar una respuesta. You, you have your microphone off. Oh, sorry. <laughs> they are? Mm -hmm. um, living war? Hmm? Early today. <laughs> mm -hmm. Okay. La pregunta es, ¿el equipo de quién? ¿Verdad? ¿De quién? En, ajá. Porque who's es como que preguntáramos de quién. ¿Quién es? ¿Quién es? No, no, no. ¿De quién? ¿Solo quién? No. Okay. ¿De quién? Okay. okay. ¿De quién? ¿El equipo de quién es el que se va a ir temprano ahora? ¿Sí? Entonces, puede ser Mike's My. team, okay? ok, Mike's team, uh -huh. yeah. también puede ser, así como usted dice, my team, My team. Okay. Uh -huh. puede ser your team, tiene que ser algo posesivo, ¿verdad? Lo que vamos a poner acá, ya sea un pronombre posesivo o un adjetivo posesivo, o puede ser un nombre posesivo, ¿ok? El nombre posesivo es así como dijimos, Mike's team, Sergio's team, Flor's team, ¿ok? El equipo de Flor, el equipo de Sergio, ¿sí? O así como usted me lo acaba de decir, your team, my team, ¿ok? ¿Te comprende, jóvenes, cómo vamos a contestar este? Yes, sure. Okay, entonces, whose team is leaving work early today? Um, Wendy? Yes. Yes. Mm -hmm. Whose team is leaving work early today? My team is leaving work early today. Great, Wendy. Now, please, Wendy, choose another classmate and ask this Question. Okay. What are you doing on Sunday? Um, Diane Elizabeth. I always dress on my house, in my house. I am? I am always dressed. In my house. Ok, entonces. Uh, um, eh, ok, what are you doing on Sunday? I, usted me quiere decir que usted siempre está en su casa. El fin de semana o el domingo. Sí. Ok, ahí no vamos a poner I am always, right? Um, En este caso tendríamos que poner I always rest at home. ¿Okay? No puedo decir am y rest juntos. Mm -mm, no se puede. O es I'm resting. ¿Okay? O eh, sin el always en este caso. ¿sí? Sería I am. Um, ok. 
Vamos a hacer dos cosas. I am always resting okay, at home on Sunday. Así sería como la primera, ¿sí? Pero así como usted lo dijo, recuérdeme cómo fue que lo dijo, ya se me olvidó cómo lo dijo usted. I am always rest in my home. Ok, esta la vamos a arreglar. Mire, acá el am no va y nos queda solo con el tiempo presente simple. I always rest in oh. my home. Ok. I always rest in my home. Mm, pero no tiene sentido decir esto eh, para cuando me preguntan eh, qué voy a hacer yo el domingo. ¿Ya? Yeah? Pues tiene más sentido decirlo de esta manera. I am always resting at home on Sunday. ¿Ok? Bien. En este caso, mm, no sería esta en, en tiempo presente simple, ¿sí? Sino que en el presente continuo. Bien. Teacher. Uh -huh. But. Can I say in Spanish? Yes. Pero, bueno, yo entendí la pregunta como, ¿qué haces los domingos? No, ¿qué pero vas no, a hacer? Uh -huh. Pero entonces sí, ahí sí, sí lo comprendí un poquito mal. Porque están preguntándole con el tiempo presente continuo. El presente continuo, sí. are you doing, sí. es para sí. futuro. ¿Okay? No es Bien, para ahí. hábitos. El tiempo presente simple es para hábitos. Y yo le pregunto, what? Do you do on Sundays? Ahí sí. Ok. Ahí sí. Sería okay. que haces los domingos. Ok. Thank you. Ok. Ok, Diana, please choose another classmate and ask this question. Juan Carlos. What are you doing tonight? Hola. What yeah. are you doing tonight? Yeah. I, I am dancing. Okay. I am dancing. Dancing to, tonight. Okay. There you go. Mm -hmm. Now, Juan Carlos, choose another classmate and ask this question. Por ahí tenemos a Jacqueline, tenemos a Wendy Sofía, tenemos a Carla Nayeli, a Flor. Flor, what is your company organizing? Organizing. 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 Flor dijo que estaba en el trabajo y que estaba de oyente. Ah, ah, yo la vi que entendió regresé. por eso. Ah, ok. Ya, ya, ya. Yo estoy acá. Ok, ok, perfecto. Sí, sí la vi, por eso, pre, por eso la mencioné. Ok. okay. Thank you. Um, my, my company um, organize, organize um, Even. Uh, I'm part a party <ríe> reunión de empleados como <ríe> um, meeting um, employees employee meeting okay employees meeting meeting Okay, now, Flor, please ask this question to another classmate. Uh, okay, teacher. Uh, solo que no sé qui a quién. Alguien que no you haya choose. participado. Uh -huh. Alguien que levante eh. la mano. <laughs> <laughs> Nadie. <laughs> Nadie. 
Ay, no, oh, Flor, vamos a ver. Todos se agacharon. <risa> vale, Juan por Carlos ahí tenemos... Ya, yeah, eh, por ahí tenemos a Carla Nayeli, no sé si está disponible porque no, no, no tengo algún eh, mensaje o algo de ella. Yes. Ok, there she is, Flor. Okay. Um, Carla. Uh, who is arrive, arriving later tonight? Late. My best late. friend is late. Okay, my best friend is arriving late tonight. Okay, there you go. Mm -hmm. Okay, people, when we ask a WH question, we are requesting for specific information. Tell me, Walter. No va a pasar listo, ya pasó. Atenda. Compañerito. Ok, ya. Yeah. We need to, we need to. Let me just get here. Uh -huh. Ok, bye. vamos a hacer una cosa. Mientras yo estoy pasando lista, ¿sí? a ver. Les pasaré un memory match, ok. Un juego, ¿sí? Ustedes van a estar jugando por ahí. Este es un juego de memoria y ustedes van a estar dándole vuelta a las cartas, ¿ok? Haciendo match. En lo que yo paso la lista. No sé por qué siempre se hace así de grande. Okay, there you have it. Remember to turn your camera on and when I call your name, remember to say present, people. Okay, Adriana Alicia Chavez Lopez. Present. Mm -hmm. Diana Elizabeth Ramirez Arevalo. Present. Flor de Mar María Valladares de Torres. Present teacher. Francisco Javier Quintero de Echeverría. Present teacher. Gerson Osvaldo Dera Santana. Present teacher. Jacqueline Xiomar Araujo de Sura. Present. Juan Carlos Quevedo Alfaro. Karen Gemina Membreño. Present teacher. Ok. Miss Karen Gemina. Present teacher. Carla Nayeli Machado Ramos. Present. Kimberly Nayeli Miranda Díaz. Present. Okay. María Fernanda Morán Rivas. Present. Merari eh, Andrea Sánchez Facundo. <laughs> Salomón Heriberto Rivera Chacón. Present. Sergio David Leiva Pereira. Present. Vanessa Guadalupe Santos Quirón. Present. Walter Amilca Ramírez Molina. Present. Ok, Wendy Sofía Orellana Calderón. Present. Wendy Janet Baires Rojas. Present. Jenny Carolina Tobar Velázquez. Present. Yolanda Pérez de Sánchez. Present teacher. Ok. A ver cómo vamos con el juego. Nice. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Nice. Teacher, a mí ninguna me sale par. <risa> ya casi termino. Ok. Usted siga intentando, Jacqueline. Keep trying. Finish, terminé. All right, Wendy, yes. Uh -huh. 
Ok, por ahí le dice las vueltas que ha dado, Finish, hagan también. por favor el screenshot Terminé. y me lo envía para evidencia, ok. Haz de Great, Wendy. Ok, nice. Yo creo que a Jacqueline le dieron el que no tenía pare. <risa> Jacqueline, ya estuvo, ya lo logró. Voy a mandar una factura para que vean que ninguna me sale con, con pare. No creo, a ver, no puede ser. Oh my goodness. Ya estuvo, ya estuvo. Ok. Ok, Sergio, please, mándenme la evidencia. Send the evidence, please, to the WhatsApp chat. Uh -huh. Jugar otra vez, te decía ahí, ¿verdad? Ajá, pero no, no vamos a jugar otra vez. <ríe> Ok, vamos entonces ahorita a continuar. Vamos a ver los que ya finalizaron. Raise your hand, please. Ok, thank you, thank you. Yolanda, did you finish? Not yet. Jenny, did you finish? Mr. Salomon, Kimberly, yes, teacher. Okay, there you are. So now we are going to continue with the um <clears throat> the page number thirty one. Okay, page. 31 in your manual. Remember, we ask, what are you doing right now? Yeah. And we studied the difference between the simple present and the present continuous. But now we are going to see that um, in order to do that, we need to ask questions. Yeah. And we ask questions in the simple present and also in the present continuous. So this is why we needed to learn the WH question words, right? So let's go and practice the conversation on page 31. Okay then, good afternoon, Raul. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with a new team in San Salvador? What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? Uh, what's the first thing you do? I usually arrive at 6.30 a.m. And the first thing I do is to check my email and you? Well, I arrive at 7 or 7.30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. And you are going to um, complete the pair work, okay? It says, get in pairs and discuss the following questions. Who gets earlier at the workplace? What is the topic Raul and his team are discussing in the conference, okay? So this is what we are going to do right now in the breakout room. And then we come back and we are going to continue with the grammar time. Mm -hmm. Thank mm -hmm. you. 
Hello. Um. <coughs> hello, Jenny. Hola. Uh, okay. Hello. Um. Hello. Salomon, Wendy, Sofia. It depends on traffic. My first activity is to pick up the ladies. Okay. Good afternoon, Francisco. What are you doing right now? Good afternoon, Diana. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador? <clears throat> what is our team doing right now? Yes, it is. They are, they are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive at 6.30 a.m. And the first time I do is to share my email and you. Well... I arrive at 7 o'clock or 7.30 a.m. Pero, pero acá significa diferente, no es... Eh, no, pero pick up, pick up es carro, no. Eh, no. No. Acá en, en, en el inglés significa otra cosa. Uh -huh. Hello, teacher. Hi. ¿Qué significa eh, pick up? Traer. Pick up. Pick up. Uh -huh. Pick up. Uh -huh. Recoger, traer, llevar también. Uh -huh. Okay. <clears throat> Hoy me toca hacer este Raúl. Raúl, sí. Ok. Good afternoon, Raúl. What are you doing right now? Good afternoon, Rian. Well, I am <clears throat> planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What is your, what is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. <clears throat> I see. What time do you usually get to workplace? What the first thing do you the person? What the first thing you do? 
I usually agreed at 6.30 a.m. And the first thing I do is to check my email and you. Well, I arrive at 7 o'clock or 7.30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Okay. Hoy vamos con las, con las preguntas. <clears throat> en la primera sería, ¿cómo sería? Who gets earlier at the workplace? Who gets get early? Solo le entiendo a... Uh, a la plaza o al lugar de trabajo. Eh, sí, ahorita estoy viendo que en la, la verdad no sé qué significa earlier. No, que es early, early at the workplace. Ah, esa sabe. Ahorita la vamos a buscar. The workplace. Ah, que quien llega más temprano al trabajo. Sería Raúl. Raúl dice que usualmente lleva. Ah, sí, a, sí. a las 6.30. Ajá, a las 6.30. En cambio, Ryan, a las 7 o 7.30. Abajo. Este, si quiere las hacemos. Sí, pero si gusta, demos otro repasado al texto. Vaya, em, empieza usted otra vez. Sí, sí ¿verdad? Bye. Good afternoon, Raúl. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I, I am planning a video conference. Oh, the conference with a new team in San Salvador. What is our tier thing doing right now? Yes, it, it's they are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive uh, at 6 30 am and the first First thing I do is to, to check my email and you. Well, I arrive at 7 or 7.30. It depends or on traffic. My first activity is to pick up the letter. Oh, Ahora yeah. cambiamos. Bye. Este... Aquí está la teacher. Le preguntamos. Vamos a contestar las preguntas también que estaban ahí. Exactly. Yes. Ok. Thank you. Conference in the meeting room. I see. What time do you usually get get to your workplace? No. Mm -hmm. What the first thing you do? I usually arrive at six thirty a.m. and the first thing I do is they check my email and you. Well, I arrive at. Seven o'clock or seven thirty. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letter. Lo volvemos a repetir. Si quieren, cambiamos. Good.
Okay, dear class, who gets earlier at the workplace? Uh -huh. Early, temprano. Raul, Raul is yes. arriving earlier. Mm -hmm. Raul. Raul. Raul is arriving earlier. Okay. En este caso es el tiempo presente simple, ¿sí? Hay que aprender a diferenciar si vamos a usar el presente continuo o el presente simple. En este caso es presente simple. Entonces, Raúl. Y, Ajá. Is. No, no is. No, no is. Uh -huh. Gets. Uh -huh. Gets Raúl, earlier. Get. At the workplace. Ok. Raúl gets earlier at the workplace. Voy a poner aquí para que se me... Ok, number two. What is the topic Raúl and his team are discussing in the conference? En workplace era la O primero. Yes, it is. It is. Mm -hmm. Thank you. Ahí va. Es para ver si no se estaba durmiendo, Francisco. <laughs> okay. Ya tengo no. sueño, pero yeah. no. <laughs> Okay. What is the topic Raul and Ryan? Uh well in, in his team, I'm sorry. And his team are discussing in the conference. They plan a video conference. Yeah, a video conference, but what is the topic? What is the topic? What do you think? ¿Lo dice? ¿Dice aquí en la conversación el tema? Teacher, esa no, ah, no, no lo dice. Sí, dice. Uh, I'm sorry, Jacqueline. Eh, ya no lo dice. Ok, pero. En esa teníamos duda con Diana también uh -huh. porque no la encontrábamos. Por eso, Hasta pero por ¿ustedes qué piensan? Ah, no, 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 no pensamos que la first activity is the pick up the letters. No, aquí no era de, de actividades, María Fernanda. Aquí es, ¿cuál es el tema que ustedes que creen Raúl. que Raúl y su equipo van a discutir en la conferencia? What is the topic Raúl and his team are discussing in the conference? What do you think? Uh, la puntualidad. No, no sé. Yes, puntuality. La puntualidad. Uh -huh. Yeah, puntuality. Eso, Yeah. <laughs> Punto para el grupo. Yes, responsibilities. Uh -huh. What else? Schedules, right? Schedules. Ok. Mariana, yo tengo bien audio. Punctuality, responsibilities, schedules. All right. Usualmente con un equipo que va entrando, eso es lo que se les da, ¿verdad? Inducción. Ok, people. Now, let's move just a little forward and let's complete the sentences in present continuous. Number one, Thomas is printing the contract. Aquí podríamos poner printing out the contract, ¿ok? Vamos a ver number two. Sharing uh -huh. is meeting with the boss right now. Right now. Ok, number three. He's taking care. He is uh -huh. taking care of everything. He is taking care, He's taking care of, of everything. everything. Uh -huh. Number Everything. four. I pay attention. No se les olvide el verbo be. No puedo decir solo I paying. Eso no existe. Necesita el verbo be. No se nos olvide. I am paying. I am paying. Yeah. I am paying. To the instruction. Yeah. I am paying attention to the instruction. Number five. 
de Briefy. Uh -huh, pero no es pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo decimos? A ver. She's preparing the briefing. Brief. Yes. Uh -huh. Brief. Sin hacer el in, ¿verdad? She is preparing. <laughs> uh -huh. She is preparing the briefing. Okay. She's preparing the briefing. Number six. They are, they are sending, sending the product, product to the, the warehouse. Exactly, exactly. Okay, now let's read a, uh, this conversation. Let's read this conversation and we will see that these are events, right? These are events in our... Um, Late. No, no, vamos a saltar esa parte porque quiero llegar hasta las WH questions aquí. Esa la vemos mañana, ¿sí? La, la que estaba mostrando. En esta. Listen to your teacher read the conversation, then practice with a partner. Now, Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year. And where is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room, Rita. By the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it. Yes, they are arriving on Friday morning. Okay, let's read it slowly. Luis, good afternoon. This is Rita, the news secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita, sure. Tell me, I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it, yes. Uh, they are arriving on Friday morning. Okay, now, is there any questions so far about the vocabulary in this conversation? By the way, as he said, it's a teacher. Yeah, oh, by the way. Uh-huh. Yeah, uh, okay. como, uh -huh. eh, by the way, significa... Eh, por cierto? Eh, no, eh, sí, por cierto... Eh, Ah, por cierto. Ah, y eh, no, pero existe otra, otra. By the way, by the way. A propósito. No, no, no. A propósito, esto y esto, ¿ok? By the way. Es como decir, ah, y a propósito que ya estamos hablando de una cosa, ¿verdad? Entonces hablemos de esta otra, ¿sí? By the way. ¿Sí? Ok. Any other? Como dijo, teacher. Eh, dije dos cosas. By the way, la que nos decía su compañera, por cierto, sí, se puede usar así, pero el sentido de by the way es como, y a propósito de que ya estoy hablando de algo, de una so o que estoy hablando contigo, entonces te hago la otra pregunta, ¿sí? By okay. the way. Uh -huh. Taking place. Taking place significa eh, en dónde va a ser, el lugar en que va a desarrollarse algo. Yeah. Okay, let's listen to Flor is Rita and Sergio is Luis. Um, Luis. Good afternoon, this is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita. Sure. Tell me. I want to know how, how are attending the annual conference these chairs. This year, 
Um, where is where is taking place? Well, the staff is attending, and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Gary, <laughs> no sé cómo se dice aquí, teacher. Gary, sí, como lo dijo. Gary, uh -huh. Gary, Gary, yes. Gary, yes. They are arriving on Friday morning. Okay, got it. Yes, got it. Yes, they are arriving on Friday morning. A ver, Flor. Got it. Yes. Um, got it. Got it. Yes. They are arriving in Friday morning. Okay. On on Friday. On, on Friday morning. E morning. Morning. <laughs> yeah. yeah. Okay. <laughs> Let's use the conversation above to help to complete these sentences or these questions. Okay. And let's look at number one. Which question word is missing in number one? When. When mm -hmm. are the materials arriving? Correct. Number two. Who? Who, correct. Who? Mm -hmm. Who? Yeah. And number three. Where? Exactly. Mm -hmm. Where is the meeting mm -hmm. taking place? So when a uh, time, right? On Friday morning. Who is attending the conference? The IT staff, okay? The IT staff, yeah? Teacher, yo ahí tenía una pregunta. ¿Cómo se diría? The IT staff o the... IT. I'm sorry, Francisco. I mute you. I put you on mute. I'm sorry. Okay, Francisco, is the IT staff? The IT staff. The IT staff. Yeah, information te and technology, right? Or informatics. Mm -hmm. Okay. Okay, people. So the question words, remember, what, when, where, why, which, who, and how. Remember? So let's fill the blanks using the word in parentheses. What company for? Number two, mm -hmm. how is the buy he, the growth? How is he mm -hmm. dividing, dividing the, the ground? How is he dividing the groups, right? How is he dividing the groups? Number three. When is she handing the check? When is she handing the checks? Handing. Okay, the checks. And number four? Which, Which factory are you boss, boss visiting the mount? Okay, your boss solo es una persona, your boss. Mm -hmm. Which factory is your boss? Okay, visiting. Yeah, visiting. Okay. Number five. Why is the new secretary working? The next Saturday. Así sería, va, teacher, porque solo está hablando de una persona, me dijo igual en anterior. Exactly. Mm -hmm. ah, Why okay. is the new secretary working uh, the next Saturday? 
Yeah. There you go. Okay, people, is there any question so far about the WH question with the present continuous tense? Questions? No. No question. No, no question. Okay, people, get ready, please. Turn your camera on, and when I call your name, please say present. Uh, the um, session one on one tonight is for the number 13, and the 13 is. Uh, 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 well, they changed. Ah, uh, no, si es que ya vamos más adelante, ¿verdad? Eh, vamos a ver. Sería. Vanessa, ¿ya se quedó? ¿Se quiere quedar hoy? Do you want to stay today? Ayer me tocaba. Mis... Mis... Eh, no comprendí. ¿Sí se va a quedar hoy? No, no. Ayer no. me tocaba, hoy creo que le toca la siguiente. No. Ajá, como ya vamos más adelante. Eh, tengo a Walter Amilcar después en la lista. ¿Quiere quedarse Walter o ya se quedó Walter? Eh, creo que estaba de oyente, ¿verdad, Walter? No, eh, me quedo, de... me quedo, me quedo hoy. Sí se queda. Ok, there you are. So... So... Okay, people, ready. Uh -huh. Okay, acuérdense de hacer su tarea. Please do and submit your homework. Hay una actividad posteada también en, el, en, el, en la discusión, así que pueden ir, ver ese video y elaborar ese pequeño párrafo, ¿verdad? Vaya, vamos a ver entonces yeah. ahorita que... Dígame, chame. Y mañana, mañana tenemos clases. There are classes tomorrow. <laughs> que mañana es asueto. Oh my goodness, it's the second. Yeah, no, no it's a that second. tomorrow is time to work. <laughs> I resting all, all day. <laughs> no, I don't think so. I don't think so. Eh, no nos han pasado el comunicado oficial, ¿verdad? Pero eh, y no, el 2 de noviembre no se trabaja, ¿verdad? Tenemos que ir a acompañar allá, ¿verdad? A inflorar todo. Ay, yes. Pues, ajá, así que, eh, bueno, no tengo comunicado oficial, pero mm -mm, no, ¿ok? No venimos el día de mañana. Si no, ahí les va a caer la invitación, ¿verdad? De venir mañana. <risa> Qué galán que así fuera mi trabajo, que me dieran esos días. Ah, no, no tiene libre. No, no existen esos días ahí. Ay, Ni no vacaciones existen tampoco. Pero ganan bien. Ay, no, ah, eso sí, pero qué sí, chévere porque se lo pagan quejar. doble. Ya, yeah, <ríe> se lo pagan doble. Va, vamos a ver. Y si me quedo de mi oh, horario, no. es triple. Oh, no, yes. Adriana Alicia Chávez López. Present. Diana Elizabeth Ramírez Arevalo. Present. Flor de María Valladares de Torres. Present, teacher. Francisco Javier Quinteros Echeverría. Present, teacher. A los que ya llamé y dijeron presente se pueden ir retirando, no hay ningún problema, ¿ok? Vamos, Gerson Osvaldo Dera Santana. Present, teacher. Jacqueline Semar Araujo de Sura. Present. Juan Carlos Quevedo Alfaro. Present. Karen Emina Membreño. Present. Carla Nayeli Machado Ramos. Present. Kimberly Nayeli Miranda Díaz. Present. María Fernanda Morán Rivas. Present. Merari Andrea Sánchez Facundo. Salomón Heriberto Rivera Chacón. Present. Sergio David Leiva Pereira. Present. Vanessa Guadalupe Santos Girón. Present. Ok. Eh, Walter Amilca Ramírez Molina. Present. Okay. Wendy Sofía Orellana Calderón. Present. 
Wendy Janet Baires Rojas. Present. Okay, Jenny Carolina Tobar Velázquez. Present. Yolanda Pérez de Sánchez. Present teacher, see you tomorrow. Okay. Ah, no. see, see you. <laughs> Good night. <laughs> see you Friday, right? See you Friday. Okay. Mm -hmm. okay. See, you Friday. see you on Friday. See you on Friday. Have a very good night. See you Friday. Mm -hmm. <laughs> Bye. Bye, teacher. Goodbye. Enjoy your day off. Good night. <laughs> Bye. Hmm? I was checking the attendance. Uh -huh. Good night. <laughs> have a very good night, Flor. <laughs> and in the attendance, I didn't have the date either. It says the ninth, eighth. Six third no, we are not coming. Okay, it's a day off. Good. Hello, Walter. Here we are. How can I assist you tonight? You are muted. ¿Dónde están los tamalitos? Ay, no, hombre, sí, hoy tienen que ser. Ah, no, ¿verdad? Sí, como no. De pollito, de gallina o de patos. ¿no? <laughs> Solo un par de preguntas al respecto. Okay, tell me. Eh, me hemos visto, no sé si lo vamos a ver más adelante, lo de agregar tú antes del verbo, eso, eso no sé cómo funciona y no veo que a veces lo hacemos, pero no, no tenemos una explicación de eso, no sé si lo vamos a ver más adelante. ¿no? Eh, ¿Usted hizo el, el, el uno acá? Sí, sí, claro. Ok, ahí había pero, un tema, ahí había un tema que se llama... Eh, If, eh, uh, no, 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 no. Sí lo va a ver más adelante. Sí lo va a ver en ah, okay. sí, sí. Ah, pues Ese sí, es bien. acerca de los infinitivos. Entonces ah. tenemos el infinitivo de propósito y tenemos el infinitivo de dirección, o sea, de, de hacia dónde, ¿verdad? O sea, hacia dónde se dirige. Entonces ah. uno responde la pregunta why y el otro responde la pregunta where. Ok. Entonces, uh -huh. eso sí lo vamos right. a ver en el próximo, en el próximo módulo cuando veamos el tema de Mission and Vision, cuando hablemos de la misión y la visión de la Ah, vaya, ahora eh, tampoco el uso del, del DA o THE, no sé si es D o eh. no sé si lo vamos a ver también más adelante, porque leí una oración que me llamó la atención que decía, los australianos sí entienden inglés, pero no decía de Australian, solo decía Australians, eh, entienden inglés. Entonces, okay, ese esos uso... son artículos, esos se mm -hmm. llaman artículos, the articles. En the articles we have uh, determined y tenemos undetermined. Okay? Y tenemos zero, okay? zero article. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de esa manera con un plural al inicio, normalmente no decimos the or the, okay? uh, so, solamente um, decimos el, el nombre en plural, ¿verdad? Por ejemplo, um, okay. podemos decir women eh, can do anything, ¿ya? Yeah? Las mujeres pueden hacer cualquier um, cosa. O, por um, ejemplo, men are... Eh, a, let's say one step ahead of women. Yeah. Ah, so okay. Cuando, say... cuando iniciamos con plural, no es necesario ponerle el, el D. Exacto, cuando hablamos en general. Sí, exacto. Ajá. Cuando hablamos en un plural, Ajá. en general. Voy a postear un, un video acerca de estos artículos, porque sí, ya a esta altura ya, ya debieron haberlo visto. Era el Ajá. A, el AN y el DA. Okay. Ah, no, ese no, no lo vimos, eso lo vimos. Estos son tres. Uh -huh. De lo que son las preposiciones, pero las tres nomás de, de tiempo creo que era. Ok, entonces, uh -huh. así a grosso modo, a y an es para cuando es indeterminado, ¿verdad? Un, ya, yeah, un cualquiera. Uh -huh. Pero si decimos 
the, estamos diciendo el en específico, es determinado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir a bus porque empieza con una consonante, ¿sí? Entonces digo a bus. Pero si yo digo, por ejemplo, um, le puedo decir an eraser, ¿ok? Un borrador, ¿sí? Entonces, pero si yo le digo the bus, ¿ok? The bus, estoy diciendo el bus, uno específico, ¿sí? Uno específico puede ser the scholar bus, bus ¿ok? The school bus. O puede ser de service bus, o el de mi trabajo, ¿verdad? De service bus. Mm. Vaya, Por ejemplo, y si, si yo digo, y, ajá. Y si digo, ahí es la terminal de los buses, o ahí pasan todos los buses, uh -huh. sí, también porque ese se es utiliza. el, la, los, ¿ok? Y la. Ah. Es para plural y es para singular. Okay. Uh -huh. Ese okay, es el determinado okay. para todos, ¿sí? El, ah. a, los, las, ¿verdad? Uh -huh. eh, por ejemplo, si decimos um, the eraser, ¿okay? y es cuando ya yo lo mencioné por primera vez. Por ejemplo, yo digo, I bought an eraser. The eraser cost uh -huh. five cents. ¿okay? En segunda vez, yo lo digo con the. Porque ya, ya lo mencioné una vez, ya sé que estamos hablando de uno que yo compré, ¿sí? Entonces, ah, okay. ahí es cuando ya usamos este específico. Pero ah. quiero que note la pronunciación. Este es the bus y este es the eraser. Porque acá empezamos con una vocal, este es vocal, the. Y este es the para un sonido de consonante, ¿ok? Es que es the para sonido de consonante y the para sonido de vocal. Exactamente. Uh -huh. Y existe cuando no usamos ninguno. ¿ya? No usamos ninguno, por ejemplo, cuando es en plural, no uso ni a ni an. ¿ya? No lo uso porque ese es solo para singulares. ¿verdad? Ah, okay. Ahora, no uso da cuando, en los casos como le menciono, ¿verdad? Cuando mm. es en general que hablo de toda la raza de ese o todo el... La, especie de ese objeto, ¿sí? Ah, sí, sí, entendí esa duda. Tenía ahí la última pregunta es el presente progresivo con el presente simple, uh -huh. una manera de identificar cómo contestar. Vale, por ejemplo, nosotros con Sergio en esta última que, este, que estuvimos en el, en el, en el salón, uh -huh. este, nos perdimos un poco en la respuesta. ¿Hay ¿Cuál es la pregunta? Manera? Vaya, decía, por ejemplo, que si quién era el que llegaba más temprano, nosotros le pusimos Raúl, Raúl is arriving every year. Algo así de comparativo, de que él es el que llega más temprano, pero y usted hizo una, una, una respuesta completamente diferente con gets, algo así, me Ajá. recuerdo. Entonces, Exacto. Vaya, vale, le, voy, le voy a solo dar dos tips, ¿sí? Uh -huh. Presente simple lo usamos cuando hablamos de habits, cuando hablamos de routine activities, cuando hablamos de cosas que siempre son así, ¿ok? General information, ¿ok? General information. Entonces, por ejemplo, llegar al trabajo es una actividad que hacemos todos los días, es una routine activity. Uh -huh. Entonces, definitivamente va con el presente simple. El presente ah. progresivo lo voy a usar nada más. Ahorita hemos visto solo dos usos. Mañana vamos a ver, eh, perdón, el jueves vamos a ver uno que es eh, un tercero, ¿verdad? Pero en general okay. lo usamos para future events, para ongoing activities at the time uh, you are speaking. Okay. Y el que vamos a ver mañana, uh, perdón, el jueves será eh, para temporary situations. Okay. Temporary situations. Si lo que voy a decir está dentro de esto, va present progressive. Si lo que voy a hablar son cosas que hago todo el tiempo, entonces voy a eh, usar presente okay. simple. Ajá. Um, ahí por ahí okay. le, les pasé en la... Uh, 
en la plataforma. A ver, permítanme, para que se comprenda mejor. Por ahí les mandé un video también en el WhatsApp, pero sí, quiero llevarlo a la eso. plataforma primero. Vale. A ver, en la plataforma, ¿dónde estamos acá? Acá. Por ahí les posteé un... Eh, Sí se mira toda, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok. A ver, esta sería for future events. Uh -huh, uh -huh. For future. Thank you. So here, present simple versus present continuous. Por ahí les puse este video, ¿sí? Ah, en donde okay. está un poquito más fácil. Si gusta, le no sé si ya llegó por ahí. Oye, no, no, no entré, pero... Okay. Pero ya voy a entrar, voy a entrar aquí en la máquina. Ajá, en este video usted va a encontrar como la diferencia básica, ¿ok? Diferencias básicas entre cuando uso el simple y cuando uso el continuo. Y luego yo le pido que usted se ejercite haciendo un párrafo. Por acá le pongo yo un ejemplo, ¿sí? Entonces leamos mi ejemplo. It says, at my company we always have scheduled events. Ah, como esto es frecuencia... Sí, quiere decir que lo hago todo el tiempo, ¿no? Entonces yo voy a oh. usar presente simple, ¿sí? We always have scheduled events. Luego, ¿cuáles son esos scheduled events? Our organized meetings. Uh -huh. uh, my team is in charge of dealing the new product launching, launchings. We do, uh, es present simple, ¿verdad? We offer, hey. son parte de mis responsabilidades, ¿sí? etcétera. Ahora, cuando yo hablo de algo temporal o algo que es un periodo de tiempo en el presente, en general, un periodo no es solamente hoy, ¿ya? ahorita, este instante. Este instante es ongoing activity, ¿ya? que también nos sirve el presente continuo. Pero para sí. el periodo más extenso, por ejemplo, en esta semana estaremos contratando, ¿sí? En, es, en, la, en este y la otra semana estaremos contratando, pero estaremos, es presente también, ¿verdad? Sí, entonces, sí, sí. entonces, ahí es donde usamos, we are hiring, mire, new staff this week. Uh -huh. ah, es temporal porque no va a quedar permanente, que todo el tiempo sí. está abierto para el contrato, ¿verdad? Y Exacto. decimos, and those who pass the tests are enrolling. Ah, pero ese es un futuro. ¿Ya? Si ellos pasan, eso es un futuro. A los que pasaron, estos van a ir a un eh, entrenamiento. entrenamiento. Uh -huh. Uh -huh. My team is reporting sales results. Ah, es un futuro, es algo es, eh, estipulado, un programa, ¿sí? Uh -huh. Y decimos on July the 29th. ¿Ya? Eh, at the moment, ah, aquí tenemos una frase muy característica del presente continuo para ubicarla, miren, a veces para identificar. Cuando yo digo, At the moment, es por el momento, estamos organizando, ¿sí? At the moment, we are organizing, ¿sí? Uso el presente continuo, ¿sí? oh. Y luego, el final de esto es que the customer service team is sending the VIP invitations and is checking in the VIP clients, ¿ok? Entonces, oh, usamos okay. combinado, ¿verdad? Dependiendo de qué es la actividad, mm -hmm. o sea, de todo el tiempo, general, inform general information, routine activities, my responsibilities, simple present. Ah, okay, um, sí. Present continuous, future events, ongoing activity, and schedule, right? Okay. Schedule events for future temporary situations. Ah, sí, okay. ya, ya. Ok, ah, solo lo último ya para terminar, y es que ahora decía usted, no olviden el, el to be, no olviden el to be. Eh, ¿Hay algo, alguna regla, alguna cosa que tenga que decir en ese sentido de que siempre hay que poner el to be en esto o en lo otro? No, que no olvidemos el to be en el presente continuo. Porque en el presente sí. continuo, bueno, por ejemplo, en el presente continuo siempre lleva el to be, siempre, siempre. Siempre, siempre, siempre. Ah, okay. bueno, ah pues eso. Ahí, me lo siempre, es. siempre. Acá le voy a mandar ahorita en el WhatsApp, lo voy a poner. Okay. Vale. 
las estructuras y va a ver que en todas el presente continuo lleva to be y el verbo ing. Si no pone ah. el to be, es error. Ah, okay. vale. eso me era acabar lo que quería saber. Ajá. Ah, pues. Y Pero si tal vez. Solo en el continuo, sí, sí, sí. Okay. Ajá, porque me llamó la atención que decía, no olviden el to be, no olviden el to be, yo decía. Pero Ajá. sí, entonces en el, en el presente continuo, el to be sí o sí. Exactamente, es mandatory. Ah. Vaya, vaya. Mandatory. Vaya. No tendrá por casualidad alguna imagen o algún video de las estructuras de las oraciones, porque en eso sí creo que todos andamos mal. Ahorita del presente continuo se lo acabo de enviar. Ahorita ahí ah, en el bueno. WhatsApp. Uh -huh. Mire vaya, ahí vaya. para que vea el afirmativo, el negativo, la pregunta directa y la pregunta de información, que sería con WH. ¿Verdad? Ah, vale. ah, pues sí, solo eso sería todo para mí. Gracias ahí porque todas las dudas fueron resueltas. Ok, my pleasure, my pleasure. Ahí nos guachamos ahí el viernes. Muchas gracias. Ok. Ahí okay, guachamos sí, en el inglés. Yeah, yeah, of course. <laughs> yeah, you're right. Uh -huh. Muchas gracias. Buenas noches. Ok, then have a very good day off tomorrow. Enjoy. Bye.